हेलो फ्रेंड्स इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं कोमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ सिंगल ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स यानी सिंगल ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का कोमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है ओके okay? चलो मैं कह रहा हूँ कि सुपोज दैट कैपिटल एफ आर एक्स वेयर आर इज इक्वल टू वन टू थ्री डिनोटेड द कोमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर ये डिनोटेड द कोमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ आर एथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ओके okay. यानी मेरे पास जो है भाई ये लास्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बता चुका था कि जो हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं या जो वेरिएट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं मैंने क्या किया मैंने जो है सपोज दैट एफ ओफ एक्स आर या एफ ओफ आर एक्स ये मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है किसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है आर एथ ऑर्डर स्टैटिक्स का ओके देन कोमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ देन द कोमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जो हमारे पास लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होगा उसका जो कोमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे या क्या उसका मेथड है जरा उस चीज़ को समझने की कोशिश करो मैं अपने वर्ड फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ अगर मेरे पास एफ आर एक्स मेरे पास कोई कोमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है किसका कोमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है आर एथ ऑर्डर स्टैटिक्स का ओके तो उसमें से जो लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होगा उसका जो कोमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे जरा इस चीज़ को सुनो एक्सएन इज गिवन बाई क्या फार्मूला निकल करके आएगा या कैसे गिवन होगा इज गिवन बाई कैपिटल एफ एन एक्स इज इक्वल टू आप जानते ही हो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिफाइंड किया जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एन लेस देन और इक्वल टू एक्स इसको लिख सकता हूं इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स आई लेस देन और इक्वल टू एक्स स्मॉल एक्स वीयर आई इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन वजह यह है बेटा आपको भी पता है कि ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हैं इसलिए एक्स आई के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ओके अब ध्यान से सुनो चूंकि छोट में लिख रहा हूँ लास्ट डेफिनेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक्स वन कोमा एक्स टू कोमा एक्स थ्री एंड सो ऑन एक्स एन आर आइडेंटिकल इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड 
ओके okay? यानी अगर ये सारे के सारे जो है जो मैंने ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की आपको डेफिनेशन बताई थी ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन ये बोलती है कि इसके अंदर जितने भी रैंडम वेरिएबल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं शॉर्ट में बोलता हूँ आई आई डी होते हैं इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सबका सेम होता है ट्वेल्थ क्लास के अंदर आपने एक बात पढ़ी थी कि भाई अगर दो वेरिएबल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू आपने पढ़ा था सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू आपने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई मेरे वर्ड को सुनो क्या कह रहा हूँ मैं ट्वेल्थ क्लास के अंदर या बी के अंदर आपने कहीं ना कहीं ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर आपके पास एक्स और वाई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं ओके या दो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं बात एक ही है ओके okay, तो उनके ऊपर जो प्रोबेबिलिटी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इस कंसेप्ट का मैं यूज करने जा रहा हूँ क्यों यहाँ एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन क्या है इंडिपेंडेंट है ओके okay? और आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट क्या निकल करके आएगा तो एफ मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा एफ एन यहां से ये होगा प्रोबेबिलिटी x1 वन लेस देन और इक्वल टू स्मॉल x इंटरसेक्शन x2 टू लेस देन और इक्वल टू x इंटरसेक्शन x3 थ्री लेस देन और इक्वल टू x इंटरसेक्शन x4 फोर लेस देन और इक्वल टू x एंड सो ऑन इंटरसेक्शन एक्स एन लेस देन और इक्वल टू x आप समझ सकते हो ओके क्यों क्योंकि x1 x2 एक्स टू अप टू एक्स एन क्या है आई आई डी है इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है और अगर इंडिपेंडेंटली है तो प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई ओके जब इसके ऊपर मैं ये वाला कंसेप्ट लगाऊंगा प्रोबेबिलिटी का तो यहाँ से ये मेरे पास निकल कर क्या आएगा बेटा क्या निकलेगा जरा देखो इसको आप इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से एफ एन एक्स एफ एन एक्स की जो वैल्यू निकल करके आएगी प्रोबेबिलिटी एक्स वन लेस देन और इक्वल टू एक्स इन टू प्रोबेबिलिटी एक्स टू लेस देन और इक्वल टू एक्स इन टू प्रोबेबिलिटी एक्स थ्री लेस देन और इक्वल टू एक्स एंड सो ऑन इन टू प्रोबेबिलिटी एक्स एन लेस देन और इक्वल टू एक्स ओके क्यों x1, x2 और xn क्या है आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है और अगर ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है मैं लिख भी रहा हूँ यहाँ पे आपको पूरी डिटेल में बता दूंगा क्योंकि x1, x2 एक्स टू एंड सो ऑन एक्स एन आर कैसे हैं आइडेंटिक इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है सो so दैट सब का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू होगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स टू इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स थ्री सो दैट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स वन ये बराबर होगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x2 बराबर होगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x3 थ्री सारो का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बराबर होगा और अगर ये बराबर है तो मैंने इनका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या मान लिया सपोज दैट हाँ ये तो पहले मैंने माना हुआ था ही सो so दैट मैं डायरेक्ट लिखूंगा सो so दैट यहाँ से मेरे पास निकल कर क्या आएगा एफ एन एक्स इज इक्वल टू पहले वेरिएट का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मैंने माना है एफ ओफ एक्स दूसरे वेरिएट का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इसका भी एफ ओफ एक्स तीसरे वेरिएट का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ ओफ एक्स एंड सो ऑन एफ ओफ एक्स जाहिर सी बात है जब एन टाइम है तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी एन आ जाएगी इधर होगा एफ एन एक्स इज इक्वल टू होगा एफ ओफ एक्स की पावर एन ओके दिस इज लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 
तो के ए फार्मूला तो ये होगा आपका पहले वाला बहुत आसान है बच्चों देखो आप जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना था सिंगल ऑर्डर स्टैटिक्स का क्या होगा एफ एन एक्स इज इक्वल टू एफ ओफ एक्स की पावर एन यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दे रखा होगा उसी की उतनी ही पावर लग जाएगी अगर सेकंड ऑर्डर की बात करूंगा पावर टू आ जाएगी थर्ड ऑर्डर स्टैटिक्स की बात करूंगा पावर थ्री आ जाएगी एनएथ ऑर्डर स्टैटिक्स की बात करूंगा पावर एन आ जाएगी और दस ऑर्डर स्टैटिक्स की पावर की बात करूंगा पावर दस आ जाएगी और अगर स्मॉलेस्ट की मैं बात करता हूँ ओके ये तो मैंने कैलकुलेट किया है लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ओके अगर मैं स्मॉलेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की बात करूंगा तब मेरे पास जो कंसेप्ट होगा जरा उसको भी देखो आप ओके नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द स्मोलेट स्मोलेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स नाउ स्मोलेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज गिवन भाई कैसे गिवन होगा भाई ये होगा बेटा एफ वन एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स वन लेस देन और इक्वल टू एक्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन नहीं होती है ये ये तो जानते ही हो आप बी एस सी फर्स्ट ईयर से पूरा रेफरेंस के साथ बता रहा हूँ बी एस सी पार्ट वन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन होती है ये ओके आगे चलते हैं भाई यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इसके ऊपर मैंने फार्मूला लगाया और जो फार्मूला है आपको बता भी रहा हूँ प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू x का फार्मूला होता है वन माइनस प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्रोबेबिलिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अंदर डेंसिटी फंक्शन के अंदर आपने ये फार्मूला जरूर पढ़ा होगा मैंने इसी फार्मूले का यूज़ किया तो एफ वन एक्स की जो वैल्यू निकल करके आई वो कितनी निकल करके आई ये हुआ वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिक्स ग्रेटर देन एक्स क्लियर अब इसको देखो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से अगर ये है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है बेटा फोर एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन के लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये हो जाएगा एफ वन एक्स इज इक्वल टू इसको लिखा जा सकता है वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स और आई बराबर हो जाएगा उसी तरीके से वन टू थ्री एंड सो वन एन एथ ऑर्डर स्टैटिक्स के लिए ओके आप ऐसे भी लिख सकते हो जनरल फॉर्म में और अगर मैं इसको हल करने की कोशिश करूं अब यहां से देखने की कोशिश करना भाई ये निकल कर क्या आएगा एफ वन एक्स इज इक्वल टू वन माइनस इसको मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वन ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स सॉरी इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन एक्स टू ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन एक्स थ्री ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स जो अभी यूज कर रहा था मैं इंटरसेक्शन एक्स एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स ओके और आपको भी पता है कि एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन क्या है आप ये जानते हो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के से एक्स वन एक्स टू और एक्स एन ये क्या है इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये तो पता ही है आपको तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई इसको मैं लिख सकता हूँ एफ वन एक्स इज इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स थ्री ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स ये हर जगह है बेटा यहाँ भी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स है यहाँ भी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स है ये गलती से बोल गया मैं इंटू प्रोबेबिलिटी एक्स फोर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी एक्स फाइव ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स एंड सो वन ओके इस पूरे फार्मूले को क्या लिख सकता हूँ मैं एफ वन एक्स 
इज इक्वल टू वन माइनस बाई जोड़ में तो सिग्मा चलता है मल्टीप्लाई में पाई चलता है ना पाई आई बराबर एक से लेकर एन तक और इसको मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी एक्स आई ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स और जब इसके ऊपर दोबारा डेफिनेशन लगाऊंगा इसको लिख सकता हूँ वन माइनस पाई आई इज इक्वल टू वन से लेकर एन तक इसको लिखा जा सकता है वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई लेस देन और इक्वल टू एक्स आप कहोगे कैसे मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताई थी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स इसको लिखा जाता है ये जो बराबर होता है वो होता है वन माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स ये डेफिनेशन थी अभी आपको फार्मूला बताया था इसको मैंने फिर से लिख दिया और लिखने के बाद मैंने क्या किया इसको लिखा मैंने वन माइनस जरा इसको खोलने की कोशिश करो एक्स आई क्या है जरा समझने की कोशिश करना एक्स वन और एक्स टू और एक्स थ्री एंड सो ऑन एक्स एन ये क्या है ये इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूट ब्यूटिड हैं ओके फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिक सेकंड ऑर्डर स्टैटिक जितने भी ये वेरिएबल्स हैं क्या हैं आई आई डी हैं यानी आइडेंटिकल इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अगर इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सब का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन समान होगा और जब सब का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन समान होगा तो यहाँ निकल कर के आएगा भाई ध्यान से देखना है वन माइनस पहले वाले के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स फिर दूसरे वाले के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स तीसरे वाले के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स एंड सो ऑन अर्थात फाइनली निकल कर के आएगा वन माइनस ओके अरे यार जरा सी फिर गलती करती है रुको अभी यहां से ये नहीं है बटा ओके यहां से मेरे पास जो निकल करके आएगा वो क्या निकल करके आएगा भाई इधर तो होगा एफ वन एक्स एफ वन एक्स वन माइनस पहले वाले वेरिएबल के लिए निकल करके आएगा कितना भाई पहले वाले वेरिएबल के के लिए निकल करके आएगा वन माइनस एफ ओफ एक्स इन टू दूसरे वाले वेरिएबल के लिए वन माइनस एफ ओफ एक्स देखो ना क्यों आइडेंटिकल इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन है इसके ऊपर ये किसकी वैल्यू होती है लेस देन और इक्वल टू एफ ओफ एक्स नहीं होता क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन नहीं होती मैंने इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई की एफ ओफ एक्स एफ ओफ एक्स इन टू वन माइनस एफ ओफ एक्स फिर इन टू वन माइनस एफ ओफ एक्स फिर इन टू एंड सो इसको क्या लिख सकता हूँ भाई मैं ये हो जाएगा एफ वन एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एन टाइम है ना एन टाइम तक जा रहा है देखो आप यहाँ ओके आर बराबर वन टू थ्री अप टू एन तक लेकर के चल रहा हूँ मैं तो यहाँ से क्या निकल कर क्या आएगा भाई ये सीधा हो जाएगा वन माइनस वन माइनस एफ ओफ एक्स की टोटल पावर एन ओके देखो कितना आसान है ओके okay, इससे इस फार्मूले से निकलेगा फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपको दिया हुआ होगा और जितने भी आपको वेरिएबल्स दिए हुए होंगे यानी फिफ्थ ऑर्डर निकालना है या सिक्स ऑर्डर दे रखे हैं या सेवन्थ ऑर्डर जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स दे रखे हैं उनकी पावर लगा देनी है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो का तो लिख देना है वन माइनस और फिर वाई बाहर माइनस कर देना है क्वेश्चन से वेरी इजी क्लियर होगा बच्चों वाली डेफिनेशन है बच्चों वाला काम है ओके ठीक है ना चलो इस लेक्चर के अंदर इतना ही आगे लेक्चर के अंदर क्वेश्चंस देखता हूँ इसके ऊपर क्यों जब तक फार्मूले ड्राइव नहीं होंगे हम क्वेश्चन नहीं कर सकते बाय